ఇప్పటికే ఊరి బయట ఉన్నాం కదా రేపు హిందూ దేశం అయితే ఎక్కడ ఉంటాం అనేది కదా ప్రధానమైన ప్రశ్న నెంబర్ వన్ నేను లేకుండా చేస్తాడు అది క్యాంపులో పెట్టి లేపాడు నెంబర్ టూ నువ్వు ఉంటే ఇప్పుడున్న ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కొడుకు ఇప్పుడున్న ఇంజనీర్ కొడుకు ఇప్పుడున్న డాక్టర్ కొడుకు ఇప్పుడున్న ఎవడెవడైతే సమాజంలో ఒక మెట్టుక దిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ తిరిగి బానిసలుగా మారిపోతారు అంతే కదా మరి పౌరసత్వం లేకపోతే ఉద్యోగం ఎలా వస్తుంది కాబట్టి ఈ దేశంలో పూర్వమే ఏకమేవ తో కార్య కర్మ సమాధి శత్ ప్రభు శుశ్రూష మనసు అంటాడు మన ధర్మంలో ఒరే బాబు శూద్రుడైనటువంటి వాడు కాళ్ళ కింద ఉండాలి పై మూడు వర్గాలకు సేవ చేయాలి అంతకు మించి నువ్వు ఎక్కువ చేయడానికి వీలు లేదు అని చెప్పేసి మన ధర్మ శాస్త్రంలో క్లియర్ గా చెప్పాడు ఇప్పుడు జరగబోయేది కూడా అదే అంతకంటే హీనంగా తీసుకొస్తాడు ఇంకా నిన్ను ఎందుకంటే నాలుగో వర్ణంగా ఉండవలసినటువంటి శూద్రుడు ఐదో వర్ణంగా ఉండవలసినటువంటి అతి శూద్రుడు మొదటి స్థానంలోకి అంటే గురువుగా మారిపోతున్నాడు అధ్యాపకుడుగా మారిపోతున్నాడు బోధకుడుగా మారిపోతున్నాడు భరించలేని పరిస్థితి క్రైస్తవుడుగా మారిపోతున్నాడు హాయిగా ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకొని సూట్ వేసుకొని బూట్ వేసుకొని నీకు ఏ మతంతో నీ కోనికిస్క గొట్టంతో ఏమంతో సంబంధం లేకుండా వారం రోజులు ఉద్యోగం చేసుకుని ఇంకో రోజు పోయి గుళ్ళోకి పోయినట్టుగా హాయిగా చర్చలోకి పోయి వాడు ప్రార్థన చేసుకుని బయటకు వచ్చేస్తున్నాడు వీడు బుద్ధిస్టుగా అక్కడ పోయి మహావిహారాలు కూర్చొని వస్తున్నాడు వీడు ఇక్కడ సిక్కుగా మారిపోయి ఇక్కడి నుంచి పోయి వస్తున్నాడు వానిసలుగా ఉన్న ఈ ప్రజలకు ఈ స్థాయి రావడం వీళ్ళకి ఇష్టం లేదు కాబట్టి మళ్ళా మీ స్థాయిని తీసుకొస్తున్నాడు వాడు ఏం తీసుకొస్తాడు మళ్ళా అక్కడికే వస్తాడు ఏమంటాడు ఆయన అంటే లోకానాం విరుద్ధ్యార్థం ముఖవాహు రూపాదత బ్రాహ్మణంచ క్షత్రియంచ వైశ్యంచ చూద్ర అంటాడు రే బాబు మీరు ఈ అన్ని పదవుల్లోకి వెళ్ళారు మీరు ఈ పదవుల్లోకి యాభై ఏళ్లలో అంబేద్కర్ దయ వల్ల యాభై ఏళ్లలో మీరు ఈ పదవులు ఉంటే మా స్థానం ఏందో మాకు అర్థమైంది ఇక చాలు ఇక చాలు మీరు కిందికి రావాల్సిందే మేము పైన ఉండవలసిందే అనేటటువంటి పరిస్థితిని తీసుకొస్తారు ఇప్పుడు ఊరికి దూరంగా లే ఉన్నావు అని చాలా చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు ఆయన కొంతమంది లేవు అనుకుంటున్నారు నేను ఏమేస్తున్న ప్రశ్న అంటే ఒరే నువ్వు డాక్టరు అయినా ఊరు పెట్టే నువ్వు సొంత ఊరికి పోతే ఎక్కడికి పోతావు చెప్పు ఊరు పెట్టే పోతాడు నిన్న ఒక పెళ్లి పోయినా నేను పెళ్లి పోతే ఫలానా వాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కడ ఉండొచ్చు అన్న అని నాకు నా పక్కన కార్లు కూర్చున్నాను అంటారు మీకు డౌట్ ఎందుకు రా వాడు ఎస్సీ పిల్లోడు కదా ఊరికి బయట ఉంటే పోనీ కారు ఊరు బయటకు పోనీ అని చెప్పాను నేను అంతే కదా అంటే గుర్తు కొత్తగా ప్రత్యేకంగా గుర్తుపట్టాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇప్పుడు మనం గమనించవలసిన ఒక చిన్న గ్యాప్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉండవలసిన వాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఓకే కాబట్టి ఈ గ్యాప్ను మళ్ళీ ఏం చేయాలి వీడు రివర్స్ మనుధర్మ శాస్త్రాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అంటే ఏంటి వాట్ ఇస్ దట్ మీనింగ్ మనుధర్మ శాస్త్రం ఎట్లా చేస్తావు సమాన ఏమంటాడంటే ఇక శ్లోకాల్లోకి వద్దులే కానీ ఎవడైతే సమాన సింహాసనాన్ని కోరుకుంటాడో అటువంటి వాడి యొక్క పిరుదులు కోయాలి అన్న అంటే నిన్ను కోసేయాలి నీ మర్మావయవాలు కోసేయాల్సిన వాడివి నువ్వు అధిక స్థానంలో కూర్చున్నావు పాడ్వివాకం పాడ్వివాకుడు కావాలని శూద్రం పాడ్వివాకం వివర్జితం ఎవడైతే ఒకవేళ శూద్రుడు జడ్జి కావైతాడో వాడిని పని కట్టుకొని తీసి పక్కన పడేయాలన్నాడు ఇంతటి భయంకరమైన మనుధర్మ శాస్త్రాన్ని అమలు చేయాలంటే నీకు సిఏఏ తీసుకురావాలి ఎన్ఆర్సి తీసుకురావాలి ఎన్పీఆర్ తీసుకురావాలి నేను భయభ్రాంతులకు గురి చేయాలి ఇళ్లను దగలబెట్టాలి గుళ్ళను దూసేయాలి చర్చిలను పగలగొట్టాలి అప్పుడు కదా నువ్వు కిందికి వస్తావు జరగబోయే కుట్రను గమనించాలి అదే చెప్పబోతున్నావు సెకండ్ 